आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला मध्य प्रदेश में तेजी के साथ फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए रीवा में इस संक्रमण से कैसे निपटा जाना है इसके लिए रीवा के प्रशासनिक अमले के साथ साथ पुलिस व स्वास्थ्य अमले ने मॉक ड्रिल की तैयारी की है कलेक्टर द्वारा ली गई बैठक के बाद आज पुलिस स्वास्थ्य प्रशासनिक टीमों ने शहर के एक एरिया को चिन्हित किया है जहां 10 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया जाएगा मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अब तक रीवा कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित है लेकिन एहतियात अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे किस तरह से ट्रीट करना है उस एरिया को किस तरह से सील करना है और एरिया के लोगों को इस संक्रमण से कैसे बचाना है इस तरह की पूरी तैयारी के लिए मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य अमले के साथ साथ पुलिस व प्रशासनिक अमले की सहभागिता होगी इसके लिए शहर का एक एरिया चिन्हित किया गया है जिसके आसपास के तकरीबन 100 घर राडार में रहेंगे इसके अलावा भी मॉक ड्रिल को लेकर कई तरह की तैयारियां की जा रही है ये उद्देश्य ये है कि कोरोना संक्रमण सब जगह हो रहा है हमारे प्रदेश में भी कभी ग्यारह बारह जिले प्रभावित हो चुके हैं और हम ये नहीं मान सकते कि रीवा शायद ऊपर वाले की कृपा रहे तो बचा रहे लेकिन कहीं भी कुछ भी इन्फेक्शन भी आता है कोई बीमारी फैलती है कोरोना की यहाँ पर तो उसके लिए तैयारी के तौर पर हमने इसको हमको सर्वे करना पड़ेगा जाना पड़ेगा फील्ड में कितने घरों में यदि कहीं पर कोई पॉइंट में कोई व्यक्ति पीड़ित मिलता है कोरोना से संक्रमित तो उसके आस के तीन किलोमीटर के एरिया में ब्लॉक करके सर्वे करना पड़ेगा सर्वे के पहले हमको पूरा सा उसके लिए कम से कम चौदह दिन के लिए पूरे उसको एरिया को ब्लॉक करना पड़ेगा जो भी लोग आना जाना टोटल प्रतिबंधित करना पड़ेगा उसी की तैयारी के रूप में हम क्योंकि कल हमको तैयारी के लिए कल भी बैठक बुलाई है उसके पहले आज हमने थोड़ा सा अपना एरिया लोकलाइज किया हुआ है कि कितने घरों को हम सर्वे करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसी पैटर्न पर हम पूरा एरिया जो तीन से पाँच किलोमीटर तक का रहता है तीन किलोमीटर कंटेनमेंट एरिया कहलाता है और उसके बाहर का दो किलोमीटर का एरिया और लेके टोटल पाँच किलोमीटर का एरिया हमको कवर करना पड़ सकता है तो उसी की तैयारी है ताकि सभी विभाग तो सेंसिटाइज हो जाए और उसमें उनको उनकी क्या जिम्मेदारी है ये अपनी जिम्मेदारी को इसमें निभाए ताकि जब हमको परिस्थिति बस यदि हमको करना पड़ता है एपिडेमिक में तो उसमें कोई विभाग ये न इससे अछूता न रहे कि हमको जानकारी नहीं है इसलिए सबको इकट्ठा करके माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश पर हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि परसों 10 तारीख को हमको यहाँ का सर्वे करना है इपीटेबिस के लिए इसको हम लोग कहते हैं इसका कंटेनमेंट तो कंटेन का कंटेन माने वो तो रखना तो इसको इस एरिया को हमको वो रखना है स्थिर रखने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है और प्रदेश में भी कई जिलों में इस तरह का मार्क ड्रिल की गई है उसी के तारतम में हम लोग रीवा में 10 तारीख को लगभग हमने हालांकि इसमें घर कम लिए हैं जो टोटल प्रोटोकॉल है उतना नहीं चूँकि अभी हमारे पास कोई केस है नहीं उसके लिए हमने इसमें सौ घर लिया है उन सौ घरों में सर्वे करके ताकि हमारे कार्यकर्ता इसमें आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी शिक्षा विभाग के शिक्षक इन सबको मिलाकर के टीम बनाई गई है सौ घरों में जाएंगे और उसका एक निश्चित प्रोफार्मा है उस प्रोफार्मा में पूरी जानकारी है कि घर में कितने सदस्य हैं कौन कहाँ से कोई बाहर से आया है कब आया है कोई सर्दी जुखाम बुखार खांसी के कोई लक्षण तो नहीं है ये पूरी जानकारी लेकर के भर के फिर उसको हम पूरा डाटा एनालाइज करेंगे कि कितने केसेस इतने इस पॉपुलेशन में कितने जो सामान्य सर्दी जुखाम बुखार के हैं या कोई बीच में केस मिलता है तो उसकी भी जानकारी रखना है या बाहर से कितने लोग आते हैं यहाँ पर हैं ये पूरा जानकारी रख करके फिर हम अगली प्लानिंग जब जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम कार्रवाई करें इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है हाँ इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है अभी तो हम इसी समर या इसी उसमें फर्स्ट फ्लोर में जो हॉल है उसी को कंट्रोल रूम के नाम पर ले रहे हैं और जब उस समय जो वस्तु स्थिति रहेगी भविष्य में उसमें ये भी बन सकता है या कोई दूसरी जगह भी बनाई जा सकती है वो अभी तय नहीं है कि कहाँ पर क्या होगा ये तो अनसर्टेन है कि कहाँ पर कोई बीमार मिल सकता है या नहीं मिल सकता तो जो जहाँ होगा उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई निश्चित करेंगे